നമസ്കാരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനത്തോടൊപ്പം ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് നല്ല ഇന്റേൺഷിപ്പുകൾ വഹിക്കുന്ന റോൾ വളരെ വലുതാണ് ഒരു ഫ്രഷർ എന്ന നിലയിൽ ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല എന്നൊരു കുറവ് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് ഇതിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്റേൺഷിപ്പുകൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് സെറ്റ് ദാറ്റ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഇസ് എ ഗെയിം ചേഞ്ച് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇന്റേൺഷിപ്പുകൾക്ക് ആവശ്യമായ പ്രാധാന്യം പല സ്റ്റുഡൻസും കൊടുത്ത് കാണാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇന്റേൺഷിപ്സ് എന്താണ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എത്ര ടൈപ്പ് ഇന്റേൺഷിപ്സ് ഉണ്ട് എപ്പോഴാണ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇന്റേൺഷിപ്പുകൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഡോക്ടർ സജി ബാലകൃഷ്ണൻ ചെയർമാൻ ആൻഡ് ചീഫ് കരിയർ മെന്റ് പ്രൊവിൻസ് അക്കാഡമി ഓഫ് കരിയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് എന്ന് നോക്കാം ക്ലാസ് റൂം പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലോ ഓർഗനൈസേഷനിലോ കമ്പനികളിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സുകളാണ് ഇന്റേൺഷിപ്പുകൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഇത്തരം ഇന്റേൺഷിപ്പുകൾ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടും ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് വളരെ ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ആയിട്ടോ ഒക്കെ ഇന്റേൺഷിപ്പുകൾ ചെയ്യാം സിവിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് തുടങ്ങി നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഇന്റേൺഷിപ്പുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പ്രാധാന്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈ ഇന്റേൺഷിപ്സ് മാറ്റർ എന്ന ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് പ്രധാനമായും നാല് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നു ഒന്ന് പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്ലേസ്മെന്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഫസ്റ്റ് ജോബിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്റേൺഷിപ്പ് വളരെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാൽ നമുക്ക് ഒരു വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇന്റേൺഷിപ്പുകൾ വഴി രണ്ടാമത്തെ പ്രാധാന്യം സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് വെൻ യു ഡൂയിങ് എൻ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഇൻ എ കമ്പനി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ യു ആർ ഗെയിനിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ടു ദ ജോബ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു മോർ ക്ലാരിറ്റി ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോബ് യു ടു ടേക്ക് എ പ്ലേറ്റ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓർഗനൈസേഷനുകളിലെ ഒരു വർക്കിംഗ് കൾച്ചർ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ഇത്തരം ഇന്റേൺഷിപ്പുകൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നെറ്റ്വർക്കിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളമായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രി പ്രൊഫഷണൽസ് പ്രൊഫസേഴ്സ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ഹെഡ്സ് ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നതിനും അത് ഭാവിയിലേക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുന്നതിനും ഒക്കെ ഇന്റേൺഷിപ്പുകൾ നല്ല ഇന്റേൺഷിപ്പുകൾ സഹായിക്കും ശരി ഇത്രയും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഇനി എത്ര ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇന്റേൺഷിപ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്യാൻ ബി കോർ ഓർ ഇൻഡസ്ട്രി ഇന്റേൺഷിപ്സ് ഉദാഹരണത്തിന് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ പ്ലാന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴോ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ നേരിട്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കില്ലുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇത്തരം ഇന്റേൺഷിപ്പുകൾ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ അത് കോർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രി വർക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്സ് എന്ന് പറയാം രണ്ടാമത് നമുക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പുകളെ ലോ സ്കിൽ മീഡിയം സ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ സ്കിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പുകൾ എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പേരുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അക്വയർ ചെയ്യുന്ന സ്കില്ലുകളുടെ ഒരു റേഞ്ച് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇത്തരം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ലോ സ്കിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പുകളുടെ ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ ക്യാമ്പസിൽ ക്യാമ്പസ് അംബാസിഡറായി വർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ മെഷർമെന്റ്സ് എടുക്കുക കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിലെ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നോട്ട് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലോ സ്കിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പുകൾ വരും ഇത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ബേസിക് ലാബ് വർക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സോൾഡറിംഗ് വർക്കുകൾ ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ലോ സ്കിൽസിൽ പെടുത്താം ഡേറ്റ എൻട്രി സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങി വിവിധങ്ങളായ ലോ സ്കിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പുകൾ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് ഇന്റേൺഷിപ്പിന് ഒരു തുടക്കം എന്ന നിലയിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ മുതലൊക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങാവുന്നതാണ് ഇതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഇന്റേൺഷിപ്സ് ആണ് സെമി സ്കിൽഡ് ഇന്റേൺഷിപ്സ് ഉദാഹരണത്തിന് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോ കാഡ് സ്ട്രക്ചറൽ ഡ്രോയിങ്സ് വരയ്ക്കുക മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ കാറ്റ് മോഡലിംഗ് ചെയ്യുക ഇലക്ട്രിക്കൽ
Google, Microsoft, TCS, Infosys, Wipro, and multinational core tech companies work in the world. That's why ISRO, DRDO, HIL, ONGC, NTPC, and corporate companies work in the world. Government oriented title, corporate companies work in the world. Okay, this is corporate internships. Next is NGO and CSR internships. Non-governmental organizations, social services, NGOs, corporate social responsibility, and the company project is internship by NGO and CSR internship. If you do this internship, you can reflect the leadership skills and social responsibility on your resume. Now, we have an online internship. If you have an internship in an offline internship, you can do an internship in the company. You can do an internship in an online internship. You can do an internship in an online internship. You can do an internship in an online Pemerkai yang jadi itu, walaupun ada yang important dah, ni nanti kalau tu. Platforms like Intentiala, AACT Internship Portal, atau apa-apa ni LinkedIn Internship tu lagi, vivitheng layar online platform ni lalai, nama kita ikat itu dapat dijaya. Samae peribadi mula mula ada perthana perta eight different types of internships ada, nama lepul discuss itu tu. Idul tanah, vivitheng tengah layar, tiga atau empat type internships oke cie itu, nama de dressi me, uru balance dressi me aki maintain cie itu, walaupun ada tiap-tiap mana quality first job lebih kena ni mandi itu. Ini nama kita right and useful ada la internship kau, enggak ni ane locate je, ada try si ada dengan nama kita. Nama kita adem pernah tu bole online internship kau kena gil internship platforms, internshala, ACT internship portal, LinkedIn internship tu lagi, ibu tengal ayat portal kau ni nama kita depend je ya. Ini orang pun company websites, check career pages of companies like Infosys, Bosch, Elanti, or startup in your city. Muna amat tu nama kita professors ni ada alih research lab kau lakukan beri, nama kita nalar internship kau kita sahaja ada. Write professional emails to professors in IITs, NITs tu lagi, national level la institutions, academic institutions. Sadu boleh dengen research organisation lopke, nama kita mailing lagi je, contact je itu, itaram internship gol nama kita garis sama kap. Seria internship gol lopke je, ni ada tu perthana perthana style mana college jende training and placement cell. Your training and placement department will help you with the different types as well as internships. Finally, networking as we said earlier, use LinkedIn to connect with seniors, alumni, professionals and industry experts so that they will be able to help you to find the right internship. Remember, don't wait for opportunities to come to you, but you create opportunities. In this case, the most important thing is the hackathons. There are corporate organizations, tech companies, government organizations, and there are hackathons. In the hackathons, there are great internships, paid internships, and offers. Juri kita pernah lihat, nampaknya internship kita lokasi jadi ni, ini budhi pun terlalu kaya malah, nampak ada lagi involved agama itu matram. Ini video ini ada, nampaknya internship kita kurang je general kaya ni, lalu perayaan sahaja. Walau ada specific kaya lalu kurang sahaja, kalau comments beri share jaga, ini lah tu ni manusia nalgah. Orang kaya ni kurang matram, windu beraya, ini sami itu mana, ini type internship jadi ni. First year is for exploration, do light online or volunteering internships, focus on learning the basics. In the second year, internships is for skill building. Start domain related projects, coding, electronic, mechanical design, etc. In third year, core and serious internships start in the same manner. Apply to companies, research labs, and startups so that you get more skill based internships in the third year. And in final year, placement focused high skill internships. Sometimes such internships lead directly to pre placement offer. Churiki Parnell, engineering Patanathil, internship will be a very good thing. That's why I'm going to wait to see the clarity. Start early, start with simple internships and progress gradually, regularly and consistently towards the final year. You can systematically do great internships, upskill yourself and be industry ready. If you want to learn a great job, you can learn a great job. All the very best. Thank you so much.